நீங்க இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் காமிக்கும் அதில் ஆல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ஆப்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டெம்ப்ளேட்டோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா அதுக்காக ஒரு வீடியோ போட்டு அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இந்த டெம்ப்ளேட் எடிட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம கிட்டே கேட்டிருந்த ஒரு சில கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து அதாவது டவுட்டுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த டெம்ப்ளேட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ அது என்ன டவுட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து கலர் வந்து பிளிங்க் ஆகிற மாதிரி எங்களுக்கு டெம்ப்ளேட் வேணும் இல்லை அது எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அது நான் எப்படி எடிட் பண்ணுறதுனே உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுறேன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்க ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் கலர் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் போயிடுங்க ஸோ கலர் என்ற அந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ எல்லா பேக்ரவுண்ட் இமேஜிலையும் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ சேச்சுரேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆட் வேரியபிள் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே அதாவது பீட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருங்க சப்போஸ் பீட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த பிளிங்க் ஆகலை ஒரே பிளாக்காக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆடியோ ப்ரொவைடர் தான் ரீசன் ஒரு சில டெம்ப்ளேட்டில் வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஒரு சில செட்டிங்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் ஸோ பீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிளிங்க் ஆகும் சில டெம்ப்ளேட்டில் சில டெம்ப்ளேட்டில் ஆகாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க பீட் கொடுத்து அகெயின் வந்து பீட் கொடுத்தும் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ அதே பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே கலர் போயிடுங்க சேச்சுரேஷன் போயிடுங்க அந்த பீட் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து டோட்டல் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டோட்டல் டைம் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பேக்ரவுண்டில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அதே போல் டோட்டல் டைம் வென் பிளேயிங் அந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கொடுக்கலாம் டோட்டல் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் சாங் ஸ்டாப் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதே டோட்டல் டைம் வென் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாங் வந்து பிளே ப்ளே ஆகிற அந்த டைமில் மட்டும் கலர் வந்து பிளிங்க் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஹவி பிளேயர் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் பாக்ஸுக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே லோடு ஃப்ரம் ஃபைல் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோல்டரில் டெம்ப்ளேட் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதாவது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த ஃபோல்டர் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ண டெம்ப்ளேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் டெம்ப்ளேட் மட்டும் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு போயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் வந்து கரெக்டான பொசிஷனில் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்குள்ளே இருக்காது சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ கடைசி வரையும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போது நம்ம வந்து டெம்ப்ளேட் லோட் பண்ணியாச்சு லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ரிவியூ வந்து க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் கடைசி வரையும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செட் பண்ணிடலாம் பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட் ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே செகண்டாக இருக்கிற அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆடியோ ப்ரொவைடர் கீழே செகண்ட் இமேஜ் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் கீழே ஒரு இமேஜ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அத
பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க வந்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்கும் சாரி பார்ட்டிகளில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பார்ட்டிகள் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து மூணாவதாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும் பார்ட்டிகல் கீழே மூணாவதாக இருக்கிற அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு இமேஜ் அப்புறம் கஸ்டம் இமேஜ் அப்புறம் பிக் இமேஜ் கொடுத்து நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிற அந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் ஆட் பண்ணுற இந்த பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது எந்த ஆப்பில் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரில ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ரெண்டு வீடியோ இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எப்படி பார்ட்டிகள் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற பார்ட்டிகள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் அப்பியரன்ஸ் போங்க அதில் கஸ்டம் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி பாக்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா பிக் இமேஜ் அப்படின்ற அந்த ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பார்ட்டிகள் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பார்ட்டிகல் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நான் ஆட் பண்ணுற இந்த பார்ட்டிகளோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போது நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு பார்ட்டிகள் ஆட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லவ்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஜி டெக்ஸ்ட்டு கீழே ஒரு டியூப் டெக் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குது ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அந்த டெக்ஸ்ட் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஓகே பென்சில் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே ஒரு டெக்ஸ்ட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதில் அப்பியரன்ஸ் போங்க அதில் டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் நேம் இருக்கும் ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேஜ் நேம் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு வந்து விஜய் கிரீஸ் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த பட்டர்ஃப்ளை இமேஜஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் கீழே ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் போய்ட்டு விசிபிளில் குட்டி பாக்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணி விசிபிள் வந்து எனேபிள் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதே மாதிரி அந்த பார்ட்டிகல் கீழே மூணாவதாக ஒரு இமேஜ் இருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் ஜென்ரல் போய்ட்டு விசிபிள் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று பண்ண வேண்டியது இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பொசிஷனில் வந்து மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அதாவது பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் அந்த குட்டி பட்டர்ஃப்ளை அப்புறம் டெக்ஸ்ட்டு மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த குட்டி பட்டர்ஃப்ளை இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் போயிட்டு பொசிஷன் போங்க பொசிஷன் போயிட்டு இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே மாதிரி வந்து பிஎன்ஜி டெக்ஸ்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அகைன் அந்த பட்டர்ஃப்ளை இமேஜ் குட்டி பட்டர்ஃப்ளை இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு பொசிஷன் போயிட்டு நைன் ஃபிஃப்டி சாரி நைன் ஹண்ட்ரட் செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி செட் பண்ணிவிடுங்க அகைன் அதே மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட்டையும் வந்து மூவ் பண்ணிவிடுங்க பென்சில் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் போயிட்டு ஜென்ரல் அதுக்கப்புறம் பொஷன் போங்க பொஷனில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற அந்த பாயிண்டரை மூவ் பண்ணி எயிட் ஃபிஃப்டி வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு இதில் வேறு எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த டைம் ஓடுற அந்த இது டெக்ஸ்ட் இருக்குல்ல செகண்ட்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து மூவ் பண்ணோம் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜென்ரல் அதுக்கப்புறம் பொசிஷன் போயிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை வந்து மூவ் பண்ணிவிடுங்க அதாவது நைன் ஃபிஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது வந்து நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் அது வந்து கரெக்டாக அந்த பார்டருக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கக்குள்ளே எந்த இடத்துல இருந்ததோ அதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் பண்ணலைனா வந்து நல்லா இருக்காது பார்க்க டெம்ப்ளேட்டு ஓகே எக்ஸ்போர
ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களையும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் Thank you.